现今有多少人马？一千五百个士兵，都是将军精挑细选的猛士。霍雪呢？将军还未赶上来。你留下来接应他，我先赶去行宫。殿下，将军吩咐我跟着殿下，军令如山，末将不敢违抗。知道这个树林呢，是一个天然宝库，里面有很多珍贵的药材。我经常来这里的，结果却被这匹战马带到这儿来了。那你的药篓子和他要打蛇的竹竿呢？还特意穿成这样，到底怎么回事？是这样的，王副将怕你旧伤复发，所以特意将我藏在将士之中的。王泽他竟敢！将军，请脱下软甲吧。什么？你背后面伤得很重，需要立刻治疗的。不，我要赶去行宫。哎，如果你不听我的话，继续坚持的话，我保证你到不了西山，你就已经倒下了。我想帮你一下，我自己可以上吗？你干什么？走，我带你一起。我自己去。你现在是我的病人，我不可能让我的病人再受伤了别乱动，我没有恶意的，只是想帮你一下。我从来都是靠自己，不需要别人帮忙。我不知道你以前有多强大，我只知道，现在你很需要我。坐好了，小心掉下去。只一次。
什么？只有这一次而已。撤！霍璇，祝你生辰快乐。能让摄政王抛下朝政，特意陪我一天，我这个生辰过得也算值。这是送你的礼物，这把匕首削铁如泥，我以为你会喜欢，怎么不开心啊？你还记得吗？在认识你之前，我是从来不过生辰的。你又想起从前的事了？我娘难产而死，父亲没能得到一个儿子，当然十分失望。为了让霍家后继有人，他始终把我当成男孩子培养。小时候，我不爱练剑，他就罚我没饭吃；说喜欢布娃娃，就动手打到再也不敢碰。他一遍遍的告诉我，霍寻是个男孩子，将来要为朝效忠，继承家业。所以从五岁开始，我就只会拿剑，不敢碰任何女孩子喜欢的东西。霍寻。这不是你的错，当然不是我的错。不会打扮，像个男人一样征战沙场，都不是我的选择。可一旦走上了这条路，我就没有想过要回头，永远也不。但是荣之，你告诉我，你爱我这样的女人吗？你曾经说过，不爱攀附大树的剪丝花，我就一直以为。你喜欢的是我这样的，能够与你并肩战斗的女人。但是我突然想起来，自己好像从来没有问过你，你爱我吗？霍璇，请原谅我用这样冷硬的语气跟你说话。我所有的柔情，都已经在战场上磨光了。如果他只剩下一分，那也将全部投注在你身上。荣之，你告诉我，你爱的人究竟是谁？你对我的好，到底是出于爱情，还是不过习惯？月上中天美酒佳肴，真是好雅兴。这些啊，全是姚半城送来的谢礼。平城巨富姚半城，嗯，他怎么了？吃撑了。啊？我是说他吃饱了撑的。那他到底是吃了什么，才会撑得要找大夫？他这个人呢，活得特别的精细，每天早上起来，第一顿饭蛋炒饭，而且每一米都要裹上蛋汁，并且要炒得金光闪闪。最重要的，就是还要配上这么一大碗的鱼翅。那真是很奢侈啊！但是凡事过犹而不及，坏就坏在这个蛋炒饭上。他每天拿人参拌料喂鸡，长此以往，他是鼻血长流，所以最后只能投石问医了。我还是第一次听说这种事，果然是吃饱了撑的。我还听说啊。有个姓苏的富商，他和这个姚半城啊，简直就是半斤八两。他平日里在平城天天斗富，闹的是人心惶惶。这件事情连皇上都知道了。我还听说呢，他有一个小妾，生性最讨厌比自己长得漂亮的女子，所以他规定呢，苏府上上下下所有的婢女，都是平城之内最最最最最最最最最最丑的。最丑的。我和你说，昨天有个女郎特意来找我，非要我给她调一个什么什么配方
，让自己变得奇丑无比。那你给他调了吗？当然了，我他说啊，你啊，不要着急，回家之后呢，把酱汁全部涂在脸上，然后对着太阳呢，暴晒两日，等着黑了、丑了、长斑了之后，再去验证，肯定可以成功的。酱汁？对啊。你想得出来，开心吗？你看出我不开心了？当然了，刚才你眉头紧锁，我又不是盲人，怎么可能看不出来啊？这么说，你刚才是边瞎话哄我开心？不是瞎话，我说的所有都是真的。我才没有不开心。谢谢你的酒，我先走了。哎，等等，送给你的，打开看看。长寿面。对啊。今天应该不是你的生辰吧？不是，那你干嘛？快吃吧，这碗面里面呢，只有一根面条，吃的时候一定要小心一点，要不然就不能长命百岁了。我今天只是无意走过这里，如果我今晚不来呢？我准备我的，你来不来都没有关系的，快吃吧。我还听说啊，武帝活着的时候，特别相信相面说，他觉得人的人中长一寸，就可以活到一百岁。如果按照他这种说法，彭祖活了八百岁，那他的人中就应该有八寸长，那他的脸应该有多长啊？对不起啊，都怪我，我不应该跟你说笑话的，害得你把面都咬断了。顾欢，谢谢你，这么费心思帮我准备长寿面，还想方设法逗我开心。今夜。我真的很开心。只要你开心，我就心满意足了。我该回去了谢谢参见王妃。什么事？皇上有请。我有急事要出去，下次吧。对不起，这是圣旨，不容违抗。请你别为难末将，否则，就凭你身边这个伤势未愈的小丫头，只怕还冲不出去。你先回去，我跟他们入宫。公主，听话。我很快就回来。王妃，这边请
殿下，你有一夜没睡啊？你怎么来了？我刚进过门房，听说王夫人早就出门了，结果到了大门口就被鹏哥拦住，带进了宫。这么快？殿下，你一夜未眠，先休息一下吧。不，我现在就要入宫。殿下。彭将军，摄政王妃，潘公公，末将已将摄政王妃带到。辛苦了，彭将军。二位，请跟我来吧，皇上在里面等着你们呢。陛下，摄政王妃和飞凤将军到。参见陛下。参见陛下。起来吧。知道为什么把你们两个叫过来吗？陛下，我要回大宋。你回去？是。知道自己什么身份吗？大魏摄政王妃又不是卖煎饼的，你一个不高兴就可以撂挑子不干。<笑>你笑什么？有什么可乐的？这还没说你呢。陛下。我可没有撂挑子不干啊！你是没有，但你快把军营里的士兵都操练死了，朕以后靠谁打仗？你比他也好不了多少。陛下，这可不能怪我。不怪你，怪谁？你们两个人，为了争风吃醋，把自己身份都忘得一干二净了。陛下，这是我和容芷之间的事，纵然是陛下，也无权干涉。摄政王妃，注意你的言辞。我不是王妃。王妃另有人在，我有自知之明，早就应该退位让贤，皆大欢喜。你把刚才的话再说一遍。陛下，你叫我跟霍将军过来，不就是为了安抚我们？可是我并没有觉得这件事情很可笑，也不觉得女人争风吃醋就不对。那我喜欢一个人，我自然会妒忌。但是，我并非为此事离开，我只是很厌恶现在这个局面。所有人都知道真相，只瞒我一个，这和欺骗何意？王妃，不要再说了。霍将军，我没有你那么豁达大度，我很讨厌被蒙蔽的感觉，所以我更不会。够了，楚玉，你真以为朕不敢罚你是不是？朕一大清早的，谁惹陛下这么生气啊？太后娘娘。你瞧，这个事儿是怎么闹的？哼，你们两个都是聪明人，怎么会惹得陛下恼火呢？依我看呀，要重重的罚。太后娘娘，我知道你是一片好意，不过我不想再被蒙蔽了，我不想成为所有人眼中的傻子。<笑>那你想怎么样啊？你倒是义愤填膺的样子。现在连个解决问题的方法都拿不出来，楚玉，你现在回到刘宋，那魏宋联姻怎么办呢？你以前的理智都跑到哪里去了？陛下，臣有话要说。你又想干什么？大魏只能有一个摄政王妃，摄政王也只能爱一个女人。我与摄政王有约在先，占了先机。刘宋公主与摄政王行过大礼，占了名分，我俩都不算有错。就算要争，也得堂堂正正。霍将军，你的意思是？我想与刘宋公主公平比试，若我输了，立刻退出竞争，绝无二话；若是她输了呢？那我就立刻离开大魏，离开容芷。你们两个说的是什么话呀？摄政王是玩偶吗？被你们争过来争过去的，你们这样太不像话了啊！简直就是胡闹！太后娘娘，我听说大魏有赛马会，赢了的人可以向心爱的姑娘表白。是吗？不错，既然男人可以这样干，女人为什么不可以？难道要我跟摄政王妃暗地里勾心斗角，才符合女人间的竞争方式吗？对不起，我不屑那种事。要抢就明刀明枪的来吧。这不仅仅是为了容止，更是为了尊严。不行不行，这样根本就不合规矩。陛下，你瞧，我被他们两个都要气坏了。他们这样子，简直就是胡闹。朕倒觉得挺有意思。陛下，公平竞争总比暗地里使绊子强。朕也想看看
，你们俩到底谁能胜利？谢陛下成全。谢陛下。既然你们都答应了，那就由朕来做这个裁判，三场定输赢。机长为誓，绝不反悔。为什么要答应和候选人比试？为什么不行？你把我当成什么？我不是一个人吗？没有自主选择的权利吗？自主选择？你当然没有了。楚玉，容止，我不是为了你才去跟候选人比试的。所有人都瞧不起我，贬低我，说我这个大宋公主，配不上大魏高贵的摄政王。可我就要证明给他们看，我不是废物，也不是万事不懂。世上没有我配不上的男人。不管怎么样，马上终止比试。可皇上已经下旨了，平城人尽皆知，你要怎么取消比试？楚玉，你比不过他。你知道候选武功有多高吗？从小接受什么样的训练？你若执意要比的话，一定会付出不可想象的代价。对，他武功高，人又聪明。还会练兵打仗，连男人都不得不服气。但是我也不差吧？我相信只要我努力，一定有一局高下的机会。所以就算输了，也要比试比输，而不是还没开始就胆怯，那是懦夫的行为。还有，我很感谢你让太后娘娘过来解围。但是我跟霍玄机长为誓，绝不反悔。这件事，就不劳你费心了。第一场比什么？首富，皇上给我和霍玄各一千金，他让我们俩用这笔钱各自去买东西，再作为皇上的馈赠送给大魏百姓。谁买的东西最富贵、最吸引人，就算谁赢。诸位，过来看看，这是皇上送给大魏百姓的礼物。霍将军，我等你的答案。原来他根本没有想买东西，而是把金子全部换成了一片。这样一来，热闹也有了，贵气也有了，还有什么东西比这样的气氛更好呢？谢谢皇上，谢谢皇上。我有主意了。哎，霍雪。来这儿干什么呀？莫非霍将军要在这儿应战吗？摄政王妃接着往下看，就全都明白了。将军来了。啊啊啊、好壮观的金玉啊！王妃，这就是将军准备的礼物。我曾听闻，由于以万金玉石废去者，门下刻以金进买金帛，在这金山塔上，向风扬之，顷刻而散，岩浆草树之间不可收复。我本以为是传说的，没想到竟然看到真的。想必霍将军把金子变成金玉，一定极下功夫。这一场是你赢了，我认输。嗯、朕听说第一局斗富，楚玉直接认了输。是，我在河里放了银船，确实吸引了数十百姓。可是霍将军的金玉，却将半个平城的人都吸引过来了。这一局，用不着陛下评判，我输的心服口服。王妃倒是很实在啊，陛下。你说是不是、啊？赢要赢得漂亮，输也要输得得体。不过，比试就是比试，总是要分出胜负的。既然第一局胜负已分，那就开始第二局吧。请陛下出题。
。母后，这次的题目你来出吧。第一局斗富，那我就卖个巧。第二局比穷，这要怎么比？你们在平城城内各自找个贫者，以十日为期，让他们成为富人。方法，不信。太后娘娘的意思是，要我们比拼财力吗？当然不是让你们直接给钱财，而是依靠你们的智慧，帮助那些穷困潦倒的人。怎么样？你们两个能做到吗？嗯。你要去哪儿？去找人预约、啊。你军营里有这么多事情，你都丢下不管，竟然陪一个丫头去疯。难道你要别人说你跟他一样没秩序、不懂事吗？干嘛这么生气啊？你怪我们把你当成赌注了，还是说你怕我欺负楚玉？霍玄，你放心，我武功比他高，又经常上战场，未免胜之不武。我早已提出，一不比武功，二不比战术，只是比比智慧和手腕。这样你还担心什么？可你们把事情闹这么大。要如何收场？那么，摄政王是担心我输了以后放弃你，还是怕楚玉离开平城？你到底要说什么？在我印象中，你从来没有这样说不出来话的时候。我是不是说到你心里去了？霍玄，我希望你考虑清楚。如果楚玉输了，他一定会离开平城。你有想过吗？他是摄政王妃，他怎么样回到故乡？如果你输了，以你骄傲的性格，一定会撂挑子走人。霍家军怎么办？这样的义气之争，毫无意义。或许在别人眼里是这样，但是容止，你就是我奋斗的意义。从前我就知道，你将来会是我的夫君，所以我以你的理想为理想，以你的目标为目标。只要是你对我的期待，我全都会不折不扣的完成，甚至不问任何缘由。这一次，你能不能站在我的立场上，为我考虑一次？霍玄，我的士兵们在看着，整个平城都在看着，我一定要比试，而且要赢过楚玉，堂堂正正的成为你的妻子。不论是谁，哪怕是你容止，也左右不了。从今以后，我不会再管你。多谢。啊，你说我该找谁呢？嗯。手吗？就是啊，人家还是个孩子呢，以大欺小多不好啊！他饿得瘦骨嶙峋的，他定是一时想差了。你就饶了他这一回吧。你看你们穿这么好，一看就是富贵人家，接济一下人家又怎么了？同情弱者是人之常情，但是因为穷就可以偷东西，可怜就该被原谅的话，那天底下大家都不用辛勤劳作了，全去偷东西好了。反正穷啊，偷东西有理。反正我会哭，被抓了也不怕。哎，你这女王怎么说话呢？我们也是一片好心嘛。可是你们刚才的意思分明是，觉得我有钱就应该分给他，人可怜就应该被原谅。如果我不放过他，还要抓他去衙门的话，你们就说我没有同情心。那我问问你们。
富者的钱难道是从天而降吗？难道就应该被偷窃是吗？你们刚才非但不让我抓贼，还逼着我从荷包拿钱接济他，这天底下哪有这样的道理啊？不劳动者没饭吃，偷懒耍诈一生穷，不但不能放了你，还得好好教训你一下。快过来！疼！疼、啊！女郎，我刚才只是拿了你的东西，我已经还给你了，你怎么还不肯放过我呀？本来我是想放过你，可你呢，非但不认错，还哭闹向那些人求情。好，我要把你送到衙门。不要啊，女郎，你不要把我送到衙门。我不敢了，再也不敢了。我刚才只是饿得很啊，我保证再也没有下回。不想去衙门啊？好，也可以，帮个忙吧。你要我干什么？你说呢？我可不卖身啊！呃，想得美，我能开着你啊。李兄，啊，李兄，这些药你拿着。回去之后好好养伤，吃完了再来找我拿。你先回去。行行行，谢谢师傅，谢谢。让你不还钱，让你，你干嘛、啊？欠债还钱，天经地义。别打了，他欠了我们那么多钱，我们不得找他吗？听我说啊，兄弟，你把他打死了，他不更没钱还你了吗？别打啊！来，一边去，不上。怎么，还想打？哎，别别别！女郎，我们永远不吃泰山，不打了，不打了。说，到底怎么回事？说吧。我的乌鸡全死了，你叫他们打死我好了。乌鸡，乌鸡是什么？乌鸡啊，就是一种眼角及内脏皆为黑色的真禽，可以用作食疗，现在卖给贵族，价格不菲的。这么说，他是因为养的鸡都死了，才会伤心欲绝。嗯。我聚所有的钱财来养乌鸡，把家里的地契和田地都典当了。谁成想，有人存心嫉妒，把我家的乌鸡全都给一刀宰了。我现在一身是债，穷困潦倒，我还怎么活呀？我好了好了，别哭了，别哭了，哭也解决不了问题。一身是债，穷困潦倒。这么说，你现在是个穷人了？你，你这人怎么说话呢？你？我和你说，这个人已经够可怜了。他本来养鸡场做得挺大，但是一夜之间全被杀绝了。你就别再雪上加霜了。好，那我管了。你管？十日之内，我要让这个欠债缠身的养鸡人变成平城第一巨富。哼，这位女郎，你疯了！你们别管我怎么做。如果他十日之内还不上你们的钱，我会一力承担。你一个大男人哭哭啼啼像什么样子、啊？走吧，带我看看你的鸡。走吧。站稳一点，手抬高，抬高，手打直，背后背后。我不学了，起来，不起来，这太辛苦了。不管你怎么说，我就是不学。宁可偷东西也不学真本事是吧？反正我学不来。哎，你跑哪儿去？你是谁啊？放开我！放开我！这就是你选中的人。对。我劝你别把希望放在这个孩子身上。我看他就是扶不上墙的烂泥。呸！我才不是烂泥！放开我！不劳而获的事情做多了，就会把好逸恶劳当做理所当然，靠别人同情心过日子。你不是烂泥是什么？我不是，就不是！你胡说！就算以前是，以后也不会了，因为我会教他怎么赚钱养活自己，再也不干偷鸡摸狗的事儿了。你别忘了，你的目的是让他变成富人，而且只有十天时间，你有把握吗？我相信他只是不懂事，以后会明白的。你不能让他明白，我倒多的是办法。按照我朝律法，偷盗杖责四十，并罚劳役一年。看你这小身板，别说四十。一仗就要了你的命！我是饿的没饭吃才会偷东西的。律法就是律法，杀人偿命，犯错受惩，不会因为你是富人而被宽恕，也不会因为你是穷人而被减刑。任何人都没有权利在律法面前指手画脚
，要是都像你一样，仗着自己是弱者就胡作非为，拿别人的同情心做幌子，那还有没有人遵守律法了？沈玉，把他押到衙门，让他看看板子到底有多宽。是。不要，不要去衙门，放开我！姐姐，姐姐，我你救我，我求求你了，我学，我学，我一定好好学。当真，当真。懒惰的秉性是改不掉的。沈玉，再给王妃另选一个完成赌注。是。哎，啊，我就选他了，我不准你们动他。不后悔？绝不后悔。记住了，男子汉的颜面。是自己挣来的，不是大风刮来的。我会好好学习，才不会给你这个机会。看见了吗？不劳而获的人啊，谁都瞧不起。所以从今往后，你不可以再偷懒耍滑了。在接下来的十天，我会想方设法把你变成一个富人。可是，好好练习就能变成富人吗？山人自有妙计。将军，都准备好了吗？都准备好了，按照你的吩咐，把鸡都带来了。要现在行动吗？不，再等等。霍将军，你这是要干什么呀？这些鸡都已经死了，你把它们拖到这儿来，是要丢进江里去吗？待会儿你就知道了。急什么？我要的东西呢？已经配好了。谢谢。霍玄当真这么做啊？这倒是奇了。他到底想干什么呢？奴也不知。摄政王妃呢？王妃收留了一个小乞丐。连日来都在精心的教导，应是已经定了主意。青姑，你替我去一趟摄政王府，好好叮嘱楚玉，让他一定格外提防那个霍玄。是。手打直，屁股别往前挺，往下蹲，驼背，头抬起来，再往下蹲点。秦姑，你怎么来了？哎，秦姑，放下吧。这，秦姑，这是什么呀？摄政王妃，十日之期马上就要到了，这是太后娘娘给你的馈赠。馈赠？什么意思啊？王妃，太后娘娘送你这些东西，要你收下，赢了这次比试，还不快些？我不能这么做。太后娘娘可是一番好意，霍将军家底丰厚，焉知不会使诈？你可别犯傻啊！可是太后娘娘在比试前就说了，让我们帮助贫者致富，但是绝对不可以直接给钱。如果我要是拿了这些，那不就是作弊了吗？谢谢娘娘一番好意，但是我真的不需要。那要是霍将军他，他怎么样我不管，但是我不能这么做。这样的话，就算比试是我赢了，也是政治不武。摄政王妃，你可真是不知好歹。等等，怎么，王妃后悔了？连箱子一起带走吧。带走。你看，哎，金姑，金姑可是把所有的希望都寄托在你身上。金姑，你可得好好练。哦，刚才教的都记住了吗？金姑，记住了。金姑。我们继续练。嗯，又忘了肚子肚子。王妃，宝贝，你怎么不收下这些东西啊？这太后娘娘也是一片好意啊。输就是输，赢就是赢。但是我真的不能接受那些。你呀、啊，啊，过来，嗯，嗯。你之前说饿得受不了才会去偷东西的，那平城像你这样的孩子多吗？当然多了。
怎么又原封不动的带回来了？太后娘娘，你一心帮他取胜，可人家根本就不领情啊！能把你给气回来，想必楚玉他是言辞拒绝了。奴是真没见过这么不知好歹的人，就凭他那三脚猫的功夫，哪比得上飞凤将军？娘娘这是为他增加赢面，若是换了别人，还不欢天喜地的谢恩？真是傻瓜！你还真别说，楚玉他还真是挺倔强的。只有等他输掉摄政王的时候，他才会知道什么叫做后悔。娘娘，现在该怎么办啊？能怎么办啊？我们能做的不是已经都做了吗？静观其变吧。皇上驾到，参见陛下。参见陛下，免了，把你的成果拿出来吧。好，动手这是银龙，对，这种鱼肉质鲜美，嫩如豆腐，十分受达官贵人的喜爱。可是这几年渔夫大肆捕捞，鲜有效果。现在一条银龙的价格，甚至比黄金还要贵几倍。既然这么难捞，这些你又是如何办到的？银龙爱吃腐肉，我在潭中放置鸡肉作为诱饵，自然上钩。那鸡呢？已经被分食殆尽了。好。这可真是个好主意，霍雪，你果然聪明。聪明是聪明，不过这腐鸡会污染河水吗？那就要靠顾先生了。我将事先调配好的药涂于鸡肉的表面，使它尽量隔离，让腐肉不去污染江水。鸡原本是他自有的，我不过是废物利用，帮助他一夜之间成为平城富豪。陛下。现在我的赌注已经完成，应该轮到摄政王妃了。摄政王妃去哪儿了？陛下，请随我来。嗯、带朕来这儿做什么？摄政王妃呢？她让臣带陛下来，说到了，一看便知。
，谢谢，谢谢，谢谢。过来，过来。谢陛下，他就是你选中的人选。是，陛下，他只是平城一个小乞丐。这些孩子和他一样，他们都是战乱留下来的孤儿，根本没有地方去，只能到处流浪，有时候还会偷东西。陛下不是说了吗？让我帮贫者致富，所以我就把他们都召集起来，组成一个杂技团，依靠表演赚钱。赚了多少？啊啊！再说也没有用了吧？那些银龙可以使养鸡人成为平城的巨富，而摄政王妃带的这些孩子，挣的只有这些，很明显，是王妃输了。我们已经很用心了，我们真的很用心学了。别难过，没关系，我不在意的。不，这次是我输了。将军，这时候可不能让。霍将军。你不要因为同情这些孩子，就故意让着我。谁说是让你了？我这辈子从来不会故意忍让。那是为什么？陛下，我明白将军之意，授人以鱼不如授人以渔。钓上银龙只能解决一次困境。如果想永远吃鱼的话，必须要学会钓鱼的方式。霍将军的方法看似有效，但是那个养鸡人什么都不做，一夜之间变成了平城巨富。而摄政王妃的方法呢？却是一点一点教导小朋友们学习杂技，用自己的劳作来换钱财。如果是按钱财的来源方式算的话，确实是霍将军输了。捕捉银龙的方法必须卡准时节，而且只能用一次，很快就会被众人模仿。鱼价大跌之后，自然就不值钱了。可积极的学习杂艺，不断创新方法，自然可以表演一百次、一千次。从时间长短上来看，的确是摄政王妃赢了。霍玄说的没错，这一局。的确是楚玉赢了，连你也这么说？是，他们还有一个理由都没说。哦，什么理由？他们不是不说，而是根本不敢说。楚玉帮助的是一群战乱遗孤，这些孩子本应由朝廷照顾，却因为照顾不周而流浪。如果继续流浪下去，只会让他们好逸恶劳。楚玉教会他们自食其力，其实在为朝廷减轻负担。承担责任，他教给孩子们的是精神财富，远比一个让走投无路的人重拾财富要有意义的多。说的对，这一局，朕判摄政王妃胜。真的？那陛下这些孩子可不可以？来人，臣在。这些孩子，每一个都要妥善安置。记得，不光是他们，平城城内。因为战乱失去父母、流离失所的孩子们，都是我们的责任。是。耶！围攻！你让出了这一局，不后悔了。如果我坚持用财富的数量来衡量比试，这一局自然是我赢了。但任何一个真正有责任感的人，都绝不会这样打击孩子们的自信。哪怕是为了这群无依无靠的少年，我也非输不可。更何况，第三局赢的人一定是我。那么自信？万无一失。这两盆都给我留下吧，你们先下去。是。太后娘娘，第二局摄政王妃赢了。想不到这丫头，还真有两下子啊！话虽如此，可她还是太傲慢了。哼，但凡有本事的人都有资格傲慢，况且楚玉她还这样年轻，气盛一些也没有错。对了，第三局的题目定好了吗？奴也很好奇，特意派人去打探了。可皇上回宫后就一直紧闭太华殿，没有半丝风声传出来。这么神秘啊！兴许是皇上也没想好第三局该怎么比吧
，比文，楚玉要输；比武，楚玉还是要输。现在一胜一负已经是最好的局面了。想必皇上在为第三局的题目头疼，不知道该偏向谁好吧？那依你看，皇上更偏向谁呢？那就只有咱们这位小皇帝心里明白了。风贵人，施主王殿下，殿下，这是刚送皇上回来吗？这么巧，就遇见风贵人了。是。看样子，你过得很不错。皇上对胡秀关爱有加，从前的奢望，如今都已经实现了。你在宫里过上了神仙般的日子，难道忘记刚入宫时的初衷了吗？殿下对红秀的恩惠，红秀绝不敢忘。帝王的宠爱，如同镜花水月。未来如何，还要看你自己。是。贵人，坐吧。谁？什么人下在为何事担忧啊？为何这样愁眉不展？朕在想这次的比试。摄政王妃跟妃凤将军如今已经是平局，那第三局就会是决定胜负的一局。不过，这万一是摄政王妃输了，那可怎么办呀、啊？朕也在这两人之间左右为难。霍玄从小就随父亲上了战场。性格坚毅，文武双全，却又比男人还要固执。这样强大的一个女人，若是不许给摄政王，还有谁敢娶她呢？至于摄政王妃，她毕竟是刘宋公主，除非万不得已，朕也不想让刘宋失望。只可惜他们俩人都太出色，太倔强，绝不肯共侍一夫。陛下错了。哪里错了？身为女子呢，哪有敢独占摄政王的念头啊？对于霍玄而言，他无非就是想要成为摄政王心中最重要的那个位置。对于楚玉，既然他以前容得下马雪云，又怎么会容不下霍玄呢？或许，他念念不忘我们的期满，一直耿耿于怀。不，婢妾认为，楚玉。是动了真情，就是因为他格外在意摄政王，所以他才想要证明自己不比任何人差。可惜啊，不可惜。红秀，容只是大卫的摄政王，他没有个人意志，一切都要以大卫的利益为先。所以殿下一直没有表态，他不是不想，而是根本不可能。霍玄和楚玉都是绝世聪明的女子。他们又怎么会不知道呢？既然摄政王他自己不能选，那就由他们替他选了。太过聪明的女人总是容易让人产生畏惧。陛下，女人太过愚钝会让人觉得生厌，而女人太过聪明啊，又会让人觉得畏惧。摄政王遇到的这两个女子呢，都是太要自尊心和太过聪明的人了，也绝不是会用装拙来讨好男人的女人。所以啊
他们要进行一场比试，就算是输了，也是落子无悔啊。那依你的意思，这第三局的题目，陛下，陛下出事了，陛下出大事了。韩公公，你来宫里多久了？见过那么多场面，怎么连话都不会说了？有鬼！住口！陛下，你先让他把话说完嘛。此不与怪力乱神，你若再敢胡言乱语。朕绝不轻饶！还不快说清楚！昨夜有一个打更的工人死在刘备殿了，全身、全身的血都被抽干了。什么第三局的题目定好了吗？说话呀！太后娘娘，刘备殿今日突然出现一具干尸，皇上已经赶过去了。你说什么？不止如此，摄政王妃与飞凤将军今日一早也去等第三局的试题，此刻也被一并叫了去。他们也去了。那摄政王呢？摄政王现在在什么地方？皇上今日办了早朝，摄政王此刻想必也在刘备殿。混账！都下去吧。太后娘娘，你刚才失态了，你没有听到吗？他刚刚说的是刘备殿，就是那个太后娘娘。只是一个小小的工人死在刘备殿罢了。是啊，就是一个小小的工人死了。我有什么好担心的？走吧，我亲自去看看。雕刻的真好，像真的一样。皇上驾到，参见陛下。哎呦，谁先发现的？会说话。他他没有舌头，你是哑巴。飞凤将军，这个宫女早些年犯了规矩，被割了舌头。陛下念她是刘备殿的老人了，就把她留在了这儿，负责一些日常打扫。她是说不出来话了。您说，回禀陛下。今天一早，奴二人就像往常一样来殿内打扫，一进门就发现，发现他。你们进来的时候，门窗都紧闭着吗？是，门窗都是紧闭着的。行了，赶紧出去吧，出去吧。太后娘娘到。参见太后娘娘。你也过来了，宫里从来没有发生过这么大的事，我实在是太担心了，特意过来看看。怎么样了？凶手找到了吗？尸体全身血液都被抽空了，没有找到凶手。抽空了？什么样的人啊？我会有这么大的本事？太后娘娘，这尸体可恶心了。你看。
放下，把他给我放下！王妃，你把娘娘吓着了。太后娘娘，是楚玉太鲁莽了。没事，我就是从来没有见过这种景象，想想都觉得怪吓人的。的确很可怕，朕看着都很恶心。母后，你要是身体不适，就先回去吧。多谢陛下关心，哀家没事。陛下，您不正为下一题的题目而发愁呢吗？陛妾建议，就以此为题。什么？也好，就以此为题。十日之内，谁若是能破解此案，就赢得比试。不可以！整个人的血液都被抽干了，这该有多危险啊！陛下，再这么下去，肯定会出大问题，绝对不可。太后娘娘，若是抓不到凶手，迟早还会有人遇害的。我愿遵从陛下谕旨，将凶手绳之以法。崔宋将军倒是罢了，毕竟上过战场，见过死人。那楚玉呢？他是摄政王妃，怎么受得了这个？楚玉，你可千万不能犯糊涂。楚玉，你害怕吗？我不怕。楚玉，太后娘娘，你放心好了。楚玉以前没有见过这样的事情，所以我愿意试试。果然都是有勇气的女子。不过，太后的顾虑。也未尝没有道理，陛下。这样吧，还是以十日为期，但你们可以各自寻找帮手。谁若是能在期限之内找到凶手，谁就是最后的赢家。是。是